नमस्कार निशा मधुलिका डॉट कॉम में आपका स्वागत है आज हम मशरूम मटर मसाला बनाएंगे नरम नरम मशरूम और मटर साबुत ताजे कुटे हुए गरम मसाले के साथ में बहुत ही स्वादिष्ट बनती है तो आइए देखें मशरूम मटर मसाला बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी ये हमने सात आठ मशरूम ले लिए हैं आधा कप फ्रोज़न मटर है ताज़े हरे मटर के दाने लिए जा सकते हैं इसकी जगह और हमने ये तीन टमाटर एक इंच अदरक का टुकड़ा और दो हरी मिर्च को बिल्कुल बारीक पीस लिया है आधा कप क्रीम है क्रीम की जगह हम मलाई भी ले सकते हैं दो तीन टेबल स्पून तेल दो तीन टेबल स्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ तीन चौथाई छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार नमक ले लेंगे एक पिंच हींग आधा छोटी चम्मच जीरा एक टेबल स्पून कसूरी मेथी दो बड़ी इलायची आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा दो लौंग और पाँच छः काली मिर्च ये हमने साबुत गरम मसाले लिए हैं इनको हम दर दरा कूट लेंगे एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर एक चौथाई छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक चौथाई छोटी चम्मच हल्दी पाउडर तो मशरूम मटर बनाने के लिए हम गैस ऑन कर देते हैं और पैन में हम तेल डाल देंगे तेल गरम होने पर ही जीरा जीरा भुनने के बाद हल्दी पाउडर और अब ये टमाटर अदरक हरी मिर्च का पिसा हुआ मसाला ये साबुत मसाले हमने बड़ी इलायची को छील लिया और दालचीनी काली मिर्च लौंग सबको दर दरा कूट लिया है और ये भी हम डाल देंगे कसूरी मेथी भी डाल देंगे और मिक्स करते हुए मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाले के ऊपर तेल ना दिखने लगे और जब तक हमारा मसाला भून के तैयार होता है तब तक हम मशरूम काट के तैयार कर लेते हैं लेकिन अपना आ, मसाले पर बराबर ध्यान रखेंगे हर एक मिनट में मसाले को हम इसी तरीके से चलाते रहेंगे ये मशरूम हमने कपड़े से पोच करके तैयार कर लिए हैं और इनको हम चार पीसेस में काट करके तैयार कर लेते हैं बड़ा मशरूम हो तो छः पीस कर सकते हैं ये मशरूम हमने काट करके तैयार कर लिए मसाले से तेल बाहर आने लगा है मसाला भुन करके तैयार है और अब हम ये मसाले में मटर डालेंगे मिक्स करेंगे और धीमी आग पर दो तीन मिनट हम इसे मटर को पकने देंगे दो तीन मिनट हो गए हैं और अब हम सब्जी को चेक करते हैं बीच में हमने एक बार आ, मसाले और मटर को अच्छे तरीके से चला दिया था क्योंकि हमें ध्यान तो रखना ही होगा हमारी सब्जी जले नहीं और अब हम पहले क्रीम मिला देंगे मसाले में क्रीम डालकर या दूध डालकर हमें सब्जी को तब तक चलाना है जब तक कि उसमें फिर से उबालना आ जाए ये ग्रेवी हमने टमाटर और क्रीम से बनाई है ग्रेवी को हम क्रीम की जगह हम काजू ले सकते हैं काजू का पेस्ट तो उसमें हम टमाटर हरी मिर्च अदरक के साथ में दो तीन टेबल स्पून काजू डालेंगे और बारीक पीस लेंगे और मसाले को इसी तरीके से भूनेंगे और सब्जी बना लेंगे खसखस की ग्रेवी बना सकते हैं दो टेबल स्पून खसखस भिगो दें और एक घंटे के बाद खसखस भीग करके तैयार हो जाए तब उन्हें टमाटर अदरक के साथ में बिल्कुल बारीक पीस लें और मसाले को इसी तरीके से भूनें और सब्जी बना लें 
ग्रेवी में हम मूँगफली के दाने का यूज़ कर सकते हैं मूँगफली के दाने लें और बिल्कुल दो तीन टेबल स्पून जैसे हमने काजू लिए हैं उसी तरीके से हम टमाटर के पेस्ट में डालें जब हम टमाटर पीस रहे हैं तब डालें और और बारीक पेस्ट बना लें और बिल्कुल मसाले को इसी तरीके से भूने और ग्रेवी बना लें तिल डाल सकते हैं ग्रेवी में नारियल डाल सकते हैं बेसन डाल सकते हैं अरारोट डाल सकते हैं और बिल्कुल सादा प्याज और टमाटर की ग्रेवी बना सकते हैं बनाने का तरीका यही है तो जो स्वाद हमें पसंद है उसकी हम ग्रेवी बना सकते हैं और विभिन्न ग्रेवीज निशा मधुलिका डॉट कॉम में आर्टिकल दिया हुआ है तो ग्रेवीज़ की अच्छी जानकारी के लिए उसे आप पढ़ सकते हैं ग्रेवी में उबाल आ गया है इसमें हम ये मशरूम डालकर भी मिला देंगे नमक नमक भी डाल देंगे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और सब्जी को हम जितनी पतली रखना चाहें उसके हिसाब से हम पानी डाल देंगे और बिल्कुल गाढ़ी रखना चाहते हैं तो हम बिल्कुल पानी नहीं डालेंगे ढक कर के दो तीन मिनट सब्जी को पका लेंगे और तो हमें थोड़ी सी ग्रेवी रखनी है सब्जी में हम आधा कप पानी डाल देंगे सब्जी को ढक कर के चार पाँच मिनट तक धीमी गैस पर पका लेंगे पाँच मिनट हो गए हैं हम सब्जी को चेक कर लेते हैं बहुत अच्छी महक आ रही है हमारी सब्जी बन कर के तैयार है सब्जी को हम प्याले में निकाल लेते हैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल के हम गार्निश कर देंगे मशरूम मटर मसाला सब्जी बन कर के तैयार है इसे आप मशरूम मटर मलाई भी कह सकते हैं सब्जी को चपाती पराठे नान या चावल के साथ परोसीए आप मशरूम मटर मसाला बनाइए खाइए और अपने अनुभव निशा मधुलिका पर शेयर कीजिए एक बार फिर मिलते हैं निशा मधुलिका पर